ちょっとしていちがしてましたおいしょとしていちがしばがしたおけおおおおおおおおおおおおおProfessora, a gente já pensou na medicina aqui no YouTube, né? A sua, Maria. Quem fez alguma dúvida? Era só consultar o verbo que eu usei como exemplo, né? Oi. Ah, ah entendi. Isso, olha só, pega o seu, o seu livro... Começa a fazer a tarefa que aí eu vou pensar no seu caso. Vamos lá, pessoal. Página 49. Essa página eu passei em aula, tá? Na terça-feira. Página 49, número 1. Leia as frases abaixo e relacione cada forma verbal em destaque às explicações a seguir. Letra A. Se eu fosse você, eu leria mais. Letra B. Duvidei que ele soubesse a resposta. Qual dessas duas frases indica um fato incerto? A B. A B. A B. A B. É? A B. A B. Uma condição para que outro fato aconteça. A. A. Se ah. eu fosse você, é uma condição, tá? Então, ficou assim. B e A. Lá no finalzinho da página tem um outro número um que é separado pelo título tipo, futuro. Também é a mesma coisa do que nós acabamos de fazer. Porém, agora, com outros verbos falando de futuro. Leia as frases abaixo e relacione cada forma verbal em destaque às explicações a seguir. Letra A. Quando você ler a obra, saberá do que estou falando. Letra B. Se você ler o livro, poderemos fazer uma discussão. Qual das duas frases indica uma condição? B. Letra B. Se você ler o livro, poderemos fazer. Se você é uma condição. É. Hum. E qual indica acontecimento possível no futuro? A letra A. Quando letra você a. ler a obra, né, é algo que possivelmente acontecerá. Então, ficou de novo. B. Assistei. Muito bem. Agora vamos para a página... 50. Leia um trecho do conto Pita Verde no Cabelo. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que brilhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Todos com juízo, suficientemente, menos uma meninazinha, a que por enquanto. Aquela, um dia, saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote à avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha à aldeia. Letra B, que já é para escrever, 
Em que tempo estão as formas verbais em destaque nesse texto? Passado. Presente, passado ou futuro? Passado. Entra aqui. Passado. Como você chegou a essa conclusão? Os verbos revelam ações que já aconteceram. Alguém que falou na, na online. Como? Pode Passado. ir, por favor, por favor. Ações que já aconteceram. Exatamente. As formas verbais, esperavam, nasciam, cresciam, revelam ações que já aconteceram. Fala, Vai, Vai. Verbais revelam ações que já aconteceram. Número 2, compare as formas verbais das duas frases abaixo. Homens e mulheres que esperavam. Aquela, um dia, saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Letra A, qual delas indica uma ação no passado que foi concluída? Ó, saiu. Saiu, muito bem. Saiu. O segundo. Qual delas expressa o um fato contínuo ou frequente do passado? Esperava. 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 Eu não Sim, mas sendo aí que se tratando do verbo, esperava e saiu, tá? Página 51. Letra C. Escreva o nome do respectivo tempo em que as formas verbais estão flexionadas. Agora, pessoal, eu não vou querer mais que vocês escrevam só passado ou só futuro, porque eu já apresentei todos os tempos verbais do modo indicativo. Então, quando vocês escreverem pretérito, eu quero que diga qual é o pretérito, se é perfeito, imperfeito ou mais perfeito. Se for o futuro, eu quero que diga se é o futuro do presente ou se é o futuro do pretérito. Esperavam. Qual é o tempo? Muito bem, Giovana, muito bem. Pretérito é perfeito. É Esperavam indica uma ação no passado, né? uma ação que não foi totalmente finalizada. Temos também a ideia de um acontecimento que era frequente no passado, esperavam. Então, aí trata-se do tempo pretérito, imperfeito, do indicativo. E saiu. Saiu presente? Não. Saiu. Já aconteceu. É pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Por que pretérito perfeito? Porque agora... Oi, Paulo. Não é que terminou com o não. Exatamente. Uma ação que já aconteceu e foi totalmente concluída. Então, pretérito... Perfeito. E aqui eu coloquei perfeito, pessoal. Desculpa, que é imperfeito. Conseguem aí a letra C, esperavam. Eu tinha escrito perfeito.
Número 3. Agora, compare as formas verbais em destaque nas frases a seguir. Aquela, um dia, saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote à avó. Lembra que eu coloquei umas frases aqui? Inclusive, eu acho que uma delas foi falando da banheira que transbordara. Então, repare. Uma frase assim, bem parecida né, com ações do passado. Aquela um dia saiu de lá. Depois, sua mãe mandara com um cesto e um pote à avó. Letra A, qual ação ocorreu primeiro? A ordem da mãe ou a saída da menina? A ordem da, a ordem da mãe. Da mãe. Essa ordem é marcada por qual verbo? Qual verbo que expressa essa ordem? Mandara. Mandara. Em que tempo verbal o verbo mandar foi flexionado? Pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito, que é o termo que eu falei para vocês, que termina com lá, né? Mandara, falara, cantara, e que também indica uma ação passada anterior a outra ação também no passado. Passado no passado. Número 4. A seguir, leia um trecho de canção e responda às questões. Maria Eduarda, lê para mim esse primeiro trechinho. Eu Giovana, lê o segundo. Muito bem. Letra A. A expressão morrer de saudade apresenta exagero. A letra B, eu pedi que vocês pulassem, porque eu ainda não expliquei o modo subjuntivo, né? Nós terminamos o modo indicativo terça-feira. Então, vamos pular essa. Agora, antes de passar para o caderno, eu gostaria de fazer com vocês duas páginas aí que eu pulei, que são as páginas 46 e 47. Dá para a gente fazer rapidinho, porque é só para relacionar. E eu que eu Deixa eu ver se eu vi a página certa. Deixa eu ver se eu vi a página certa, calma aí. Calma aí, não, mas eu só estou vendo as páginas referentes a verbo. Calma aí. A 47 está feita? Sim. A 46. Pois é, mas olha só, aqui no meu, 45, a página 45 eu passei no dia 14 do 10. 61, 62 eu coloquei no AP, eu já corrigi. A 46 e a 47, mesmo que eu tenha passado, que eu acredito que eu não passei, aqui não tem nada... Eu, se eu passei, eu não corrigi, tá? Então, vamos fazer agora a página 46. Agora que eu já expliquei todos os tempos verbais do modo indicativo, o que expressa cada pretérito, cada futuro, vamos prestar atenção nessas frases aí do número 1. Leia as frases abaixo, página 46, pessoal. Leia as frases abaixo e relacione cada forma verbal no destaque às explicações a seguir. 
Letra A. Minha mãe comprou um livro. Letra B. Minha mãe sempre comprava livros. Letra C. Eu li o um livro que minha mãe comprara de presente para mim. Qual dessas três frases indica uma ação habitual no passado? B. Uma ação habitual, frequente no passado. Minha mãe sempre comprava livros, certo? Qual que indica uma ação pontual, ocorrida e concluída no passado? A. Ah. Ah, minha mãe comprou um livro. E qual indica uma ação passada, ocorrida antes de outra ação também no passado? C. Então, ficou... B, e, A e C. Página 47. Leia as frases abaixo novamente, né? Só que agora é em relação ao futuro do presente e ao futuro do pretérito. E relacione cada forma verbal em destaque às explicações a seguir. Letra A. Os alunos, os alunos participarão da roda de leitura. Letra B. Os alunos participariam da roda de leitura se não chegassem atrasados. Qual das duas frases indica um fato que ocorrerá após o momento em que se fala ou se escreve? Letra A. E qual indica o fato que aconteceria se outro fato acontecesse? B. Qual é a diferença de participarão para participariam? Não, a pretérito não tem feito, não. Os dois, tem, os dois verbos aí, participarão e participariam, estão no futuro. Sendo que participarão, futuro do presente, tá? Algo que ainda vai acontecer. Participariam, também é algo futuro, porém é uma ação que não se deu, que não chegou a acontecer. Futuro do pretérito. Então, isso. isso, futuro do pretérito. Eu iria futuro, mas é algo que não aconteceu, que ficou no passado. Tá? Inclusive aí, pessoal, na página 46 e na página 47, tem explicações bem simples e fáceis sobre os tempos verbais. Vamos ver aí, ó, na página 46... Lê para mim, Pablo, lá em cima na tarde amarela, o que, que expressa o tempo presente? Por exemplo, Fernando joga a bola todos os dias, de tomar ação no presente habitual, né, que ocorre sempre. Faz na 47, lê para mim, Micaela, aí em amarelo, o pretérito perfeito. A ação certa, totalmente, é, uma ação que totalmente foi finalizada, foi concluída, né? aconteceu e foi concluída. Já o pretérito imperfeito, lê para mim, Vinícius. Aí não pode falar, acompanha, não acompanha a aula. Hoje tem muito 
justificação. O pretérito imperfeito geralmente indica uma ação habitual, frequente do passado. Eu cantava né, da ideia de que era algo que acontecia constantemente. Né? Eu falava, eu vendia, né? aliás, é, eu vendia, eu partia. Agora, olha para mim, Giovana, o mais que perfeito. Muito bem. Lê para mim, Nicole, o futuro do presente, lá embaixo, na página 47. Muito bem. Lê para mim, Pedro, o futuro do pretérito. O futuro do pretérito do negativo expressa a ideia de um fato que aconteceria que o outro fato também uma explicação boa sobre o futuro do pretérito expressa a ideia de um fato que aconteceria se outro fato acontecesse, ou seja um fato que para acontecer depende de um outro como aqui na frase de cima os alunos participariam da roda de leitura se não chegassem atrasados ou seja, participar Depende do fato de eles não chegarem atrasados, tá? Agora vamos para o caderno, né? Que eu pedi para vocês. Conjugar-se no verbo vender. Pai. Caderno. Ah, tá. É para mostrar na câmera? Olha, quem fez pode mostrar assim. Só não vai ter como eu corrigir assim, olhando um por um, porque eu vou fazer a correção junto com todos. No caso, vocês estarão lá com correção. Vamos lá. É, aqui na sala, traz Maria Eduarda para dar uma olhadinha no seu caderno. Dá para me escutar bem rápido, porque alguém me ligou. Ah, eu que todo mundo depois você passa a linha por isso, né? Mas é o verbo vender está aqui, tá? Tá. Ok. Traz para mim, Nicole. Nem vai dar tempo de corrigir tudo hoje, não, que já são 11h44. Nicole, ok. Tá bem. Traz a Caela. Provou, Vinícius, Vinícius não fez. Ah? Ó, você não tem feito nenhum exercício de casa, hein? Giovana, também fez mal, Giovana? Mas aí você poderia ter visto alguns exemplos que eu passei. Eu Pedro, traz para mim. Fez agora, Pedro? Aí não vale, né? Porque é tarefa de casa. Foi tarefa de casa. De apartamento também, Paulo. Aí não vale, né, Pedro? E as minhas? Também não fez? Fez ou não fez? Não, não Conjugação do verbo vender. Não fez, Fábio? Quem online fez? Eu. 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 Pode mostrar? Pode mostrar, tia? Pode. Presente. 
Precário que perfeito. Pretérito perfeito. É, pretérito mais que perfeito. Futuro do presente. E futuro do pretérito. Ok, Luan. Mais alguém? Posso mostrar, tia? Eu. Laura tá mostrando, tia, o dela. Laura. Mais alguém? Júnior. Pedro e Pablo, vamos sentar. Júnior, aproxima mais um pouquinho. Não sei, calma aí, vamos ver se vai dar tempo. Pois é, eu amo. Presente, pretérito perfeito, ok. Pretérito imperfeito. Pessoal, a ordem do pretérito do futuro não importa não, tá? Mais perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, ok. Mais uma vez, eu só estou dando uma olhadinha, não estou corrigindo não, tá? Tá bom. Estaremos juntos. Tá bom. Mais alguém para mostrar? Larissa, que estava com a câmera aberta para mostrar? Pode mostrar, Lara. Aproxima mais um pouquinho. Não estou conseguindo identificar, não. Se você puder fazer como o Luan, primeiro mostra o presente, aí depois passa para o ladinho, prefere. Tia, será que dá para mostrar? Porque eu estou encantado. Oi, Lara. Será que dá para mostrar que eu estou no computador? Vai mostrando e vai falando qual é. Larissa, quer mostrar? Não estou ainda falando qual é. Não. Você fez? Fez, Larissa? Pode mostrar, então. Só colocar aí próximo da câmera. Larissa? Vamos sentar, pessoal. Aí você saiu. Lara? Vai tentar mostrar? Eu acho que sim, não vai dar tempo. Lara? Você consegue mostrar, Lara? Não? Por quê? A sua câmera tá boazinha, eu consigo é, ver perfeitamente. Ela tá tá feia hoje. Oi? Ela tá tá feia hoje. Não entendi. Não entendi. Ah, não tem problema não, é só para eu saber se você fez. Eu não, não vi quase nada. Tira a mesquita. Tira a Pessoal, olha só. São 11h50. Ah, são 11h50. A coleção. Posso, Pedro? A correção dos verbos vai ficar para a próxima aula, porque daqui a pouco vão começar a chamar, né? Tá bom, tia. É, atenção à chamada. Podem guardar o material. Eu vou criar o 
Vamos lá, pessoal. Número um, Adriele. Dois, Bruno dos Santos. Colocou no chat. Colocou no chat. Três, Carolina. Presente. Quatro, César Leite. Cinco, Daniel Thierry. Seis, Gabriel. Sete, Giovana. Oito, Isabela. Nove, João Pedro. Tia, eu tô presente aqui, travou aqui pra mim o seu áudio. Ok. Nove, João Pedro. Dez, Júlio César. Presente. Onze, Camille. Colocou no chat. Doze, Ketlin. Não escondeu, não. Treze, Lara. Botou Dezembro. no chat. Quatorze, Larissa. Quinze, Laura. Presente. Dezesseis, Letícia. Colocou no chat. 17, Levi. Não respondeu nada. 18, Luane. 19, Maria Augusta. 20, Maria Eduardo. 21, Marina. 22, Matheus. Não. 23, Micaela. 24, Nicole. 25, Oliver. 26, Pablo. 27, Pedro Henrique. 28, Rio. Não, não. Rio não está? Não. Ok. 29, Thaísa. Também não. 30, Thiago. Presente. 31, Vinícius. 32, Yasmin. 33, Daniel de Souza. Acho que deve ter tá saído, porque ele estava na aula, mas ele saiu. 34, Maria Vitória. Eu estou no chat. Ok. O professor Letícia está pedindo que pode, você pode mostrar. Oi? Letícia está pedindo se pode mostrar o bebê. Cadê a Letícia? Letícia, coloca lá no presente isso. Está no pretérito. Coloca o início. Por outro lado agora. Eu não vi o pretérito em perfeito. Mostra para mim de novo. Mas quando eu pensei aqui, o imperfeito. Não, pretérito imperfeito. 
Não é esse, não. Não vi esse, não, Letícia. Não sei se você fez ou se eu passei... Se você não fez, eu sei que passei o olho rápido. Não prestei atenção. Ah, então tem que fazer. Vocês precisam conjugar o verbo vender em todos os tempos do modo indicativo. Vamos fazer isso daí também. Alguém quer perguntar algo antes de interromper a aula? Não? Nenhuma dúvida. Oi, Lai. Não tenho nenhuma dúvida, não. Entendi. Não, falei que eu não tenho nenhuma dúvida, não. Então tá jóia, pessoal. Beijinho pra vocês. Bom final Tchau, de semana. Tchau, tchau. Até segunda-feira. Tchau. Até segunda-feira. Tchau, tchau. 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 Tchau, t